Hello all, this is Sonu Agrawal Todi and we are doing EVS, Seated Paper on Pedagogy. Today we will be doing Teaching Materials on AIDS. Before we start, don't forget to like, share and subscribe, dive to learn. So let us start. First, let us understand what is Teaching Materials. Let us understand the introduction. Teaching material is crucial for the completion of teaching process. Teaching material is useful for both student and teacher for the purpose of understanding of the environmental science subject. The teacher should maintain proper care while using teaching aids. If proper precaution is not taken, the student may not be able to understand the concept properly and the whole preparation may go into vain. So what does teaching material mean? Teaching material is a very important process of teaching and learning process okay teaching material uh, students or teacher dono ke liye bahut important hai to understand the concept or the subject theek hai to proper use of teaching made aids karna bahut zaruri hai because agar aap uh, teaching aid properly nahi banaoge uh, related to the topic nahi banayenge to whole preparation may go in vain matlab par, matlab koi uh, useful nahi hoga aapka waste ho jayega aapka itna mehnat jo aap karenge teaching material banane mein ठीक है नाउ व्हाट इज टीचिंग मटेरियल्स टीचिंग मटेरियल्स एंड एड्स आर द प्रोडक्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोसेस यूज्ड बाय टीचर्स टू मेक थिंग इजी एंड रिमेंबरेबल फॉर स्टूडेंट्स इन ऑर्डर दे मेंटेन कांसेप्ट रिमेंबर फॉर द होल लाइफ मतलब ये एक ऐसा टीचिंग मटेरियल या एड ऐसा चीज है एक प्रोडक्ट है जो भी आप यूज करते हो टीचिंग आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को समझाने के लिए चाहे वो कोई पेपर का हो मतलब कोई चार्ट पेपर हो या कुछ भी विजुअल दिखाने के लिए हो पिक्चर्स या कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो जैसे माइक्रोस्कोप हो गया या ग्लोब हो गया राइट या कोई प्रोसेस है आपका या कोई यू नो वीडियो आप दिखा रहे हो पिक्चर दिखा रहे हो तो ये सब चीज जो भी चीज टीचर यूज करती है अपने टॉपिक को समझाने के लिए बच्चों को और वो बच्चे उस चीज को अंडरस्टैंड करके लंबे समय तक उसको रिटेन करते हैं तब उस उन चीजों को क्या बोलते हैं हम लोग उन चीजों को हम लोग बोलेंगे टीचिंग मटेरियल्स या एड फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड अबाउट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन टीचर यूज एन एबकस to make things easier, simpler and understandable है ना तो कोई भी चीज़ समझाने के लिए जैसे addition, subtraction बचपन में छोटे छोटे बच्चों को हम लोग समझाते हैं तो क्या use करते हैं एक abacus use करते हैं ना उन लोग को addition, subtraction समझाने के लिए तो वो क्या हो गया abacus एक आपका teaching material हो गया उसी तरह से आप थोड़े बड़े बच्चों को अगर आप map के बारे में earth के बारे में बता रहे हो तो आप क्या use करोगे आप एक globe use करोगे right to under, make understand the children कि ये भाई ऐसा होता है earth ऐसे revolve करता है ऐसे rotate होता है तो आप बच्चों को समझाते तब ग्लोब यूज करेंगे तो वो ग्लोब क्या हो गया आपका वो ग्लोब विल बी योर टीचिंग मटेरियल और एज तो कोई भी चीज आप अपने टॉपिक को आप सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक को समझाने के लिए यूज कर रहे हो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे टीचिंग मटेरियल और एज ओके नाउ इन साइड टू टीचिंग मटीरियल एंड एड Teaching aids are the materials that the teacher uses in the classroom laboratory to make the students understand various concepts, skills, strategy, methods, and processes that help the student to understand new things exist in the environment. Environment में कोई भी नया चीज अगर बच्चों को समझाना है उनको you know skills बताने हैं concept clear करवाना है method समझाना है या कोई process समझाना है तो teacher क्या use करेंगे Teacher use करेंगे एक you know this teaching aids. ठीक है टीचिंग एज यूज करेंगे कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपको क्लास में लाके दिखा रहे हैं या प्रोसेस बता रहे हैं या कुछ दिखा मतलब वीडियो ही दिखा रहे हैं आपको कोई चीज का डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं तो वो सब चीज क्या हो गया कोई भी अपने कॉन्सेप्ट को नया चीज आपको एनवायरनमेंट में कोई आपको चीज आपको समझाना है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे टीचिंग एज और मटीरियल्स ओके नाउ इट इज एम्ड टू हेल्पिंग द लर्नर्स इम्प्रूव द रीडिंग राइटिंग वर्बल नॉन वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स राइट तो हम लोगों को टीचिंग एड्स क्यों चाहिए टीचिंग एड्स हम लोगों को बच्चों को इम्प्रूव करवाना है उनके रीडिंग राइटिंग समझ में उनको उनको बोल वो अंडरस्टैंड कर सके उनको कम्युनिकेशन कर सके बात कर सके राइट वर्बल नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन स्किल हो सके उन लोगों का इम्प्रूव हो सके इसीलिए क्या होता है टीचिंग एड्स यूज होता है इन दिस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इट इज कंसिडर्ड एज इन्फॉर्मेशन एज हमें ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी तो इन्फॉर्मेशन एज बोल के पता ना कुछ भी नहीं समझ में आता गूगल करो यू नो विकीपीडिया कुछ भी कहीं से भी कुछ भी समझ में लेंगे हम लोग को बहुत जानकारी मिल जाएगी सो so, इस ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में हम लोगों के पास इतना अवेलेबल है मटेरियल्स बच्चों को समझाने के लिए आप टू डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सेवन डी डायमेंशन तक आप पिक्चर्स बना के बच्चों को संभाल समझा सकते हो हर एक छोटी छोटी बात समझा सकते हो राइट right? तो इस तरीके से पी टीचर्स यूज करेंगे अपने कॉन्टेक्स को समझाने के लिए टीचिंग मटेरियल्स तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे इसीलिए टीचिंग एज और मटीरियल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल इफ अ टीचर वॉन्ट टू टीच अबाउट एनिमल्स टीचर कैन यूज वेराइटी ऑफ डायमेंशन ऑफ मॉडल टू मेक थिंग्स 
टू अंडरस्टैंड राइट बच्चों को अगर किसी भी एनिमल के बारे में समझाना फॉर टेक फॉर एग्जाम्पल एक डायनासोर के बारे में आपको समझाना है तो क्या करोगे थ्री डी फोर डी फाइव डी डिमेंशन में आप दिखा दोगे उस डायनासोर को हर एंगल से आप दिखा रहे हो कैसे चल रहा है कैसे खा रहा है कैसे वो आवाजें निकाल रहा है कितना बड़ा होता है आप हर हर छोटी से छोटी बात बच्चों को उसमें उस पिक्चर के थ्रू आप समझा सकते हो राइट तो इस तरीके से हम लोग कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं टीचिंग मटीरियल्स एड यूज करके जो एक टॉपिक आपका डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों को समझाने के लिए आपका लेक्चर सफिशिएंट नहीं हो रहा आप समझा नहीं पा रहे हो तब आप बच्चों को एक टीचिंग मेड मटेरियल या एड से आप बहुत आसानी से समझा दोगे राइट नाउ देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेड मटेरियल्स और एड्स नाउ व्हाट आर दे दे आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज दैट इज विजुअल एड्स फर्स्ट वन इज विजुअल एड्स विजुअल मतलब नाम से पता चला विजुअल मतलब देखना राइट right? तो हम लोग सिर्फ देख सकते इस एड्स को दीज एड्स आर यूज्ड टू व्यू थिंग्स images and another documentary in order to have an idea about things that exist in an environment koi bhi cheez aap explain kar rahe ho ya environmental science padha to environment mein kya kya hota hai ye samjha rahe ho bachcho ko to aap kya kar sakte ho koi bhi picture use kar sakte ho images use kar sakte ho koi documentary use kar sakte ho jisme picture dikha rahe alag alag tarike ka to koi bhi cheez aap jisme se sirf picture dikha ke aap bachcho ko samjha sakte ho jaise slides ho gaya ya overhead projects chalkboards ya whiteboard blackboard jo bhi hai hai na maps pictures globe models to dikha ke jab aap samjha rahe ho बच्चों को दोज विल बी योर विजुअल एड्स राइट देख के समझने वाले पिक्चर्स को आप क्या बोलेंगे विजुअल एड्स एंड ऑडियो एड्स क्या है दीज एड्स आर यूज टू लिसन एंड हैव एन आइडिया अबाउट द साउंड्स ऑफ एनिमल्स बर्ड्स एक्टर वॉइसेस एक्सेट्रा कोई भी अगर आपको साउंड समझाना है ना बच्चों को तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक ऑडियो एड्स एड यूज करना पड़ेगा ऑडियो मतलब सिर्फ सुनाई देगा वहां पे कुछ दिखाई नहीं देगा ओनली यू कैन हियर इट राइट सो फॉर एग्जांपल अगर आप रेडियो uh, है ठीक है तो रेडियो इज अ वो गुड एग्जांपल ऑफ ऑडियो एड्स अगर आपको उस बच्चों को समझाना है कि काउ कैसे आवाज निकालती है तो आप आप बच्चों को मुंह मुंह करके तो बोल दोगे लेकिन वो समझ में नहीं आएगा तो रियल काउ का आवाज अगर आप रिकॉर्ड करके बच्चों को सुना देते हो तो उनको समझ में आएगा वैसे ही कैट का कैसे होता है या डॉग दौ, कैसे बार्क करता है ये सब अगर आप रिकॉर्ड करके या कोई भी आपके पास ऑडियो हो उसको सुना दे बच्चों को कोई भी जैसे एनिमल्स जो एलिफेंट है या टाइगर है जो भी कुछ भी और भी कोई भी चीज़ आपको ऑडियो के थ्रू माध्यम से आपको बच्चों को समझाना है तो आप ये ऑडियो एड यूज कर सकते हैं आवाजें समझानी है तो आप um, समझा सकते हो राइट नाउ आप प्राइम मिनिस्टर्स मन की आवाज इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड आज तो आज के डेट में तो सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के मन की आवाज की ही हम लोग ऑडियो एड्स में एग्जाम्पल दे सकते हैं राइट सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस नाउ ऑडियो विजुअल एड ऑडियो विजुअल एड मतलब जिसमें आप सुन भी सकते हो और आप देख भी सकते हो ओके नाउ दीज आर द प्रोजेक्टेड एड्स विच यूजेज बोथ ऑडिटोरी एंड विजुअल सेंसेस टू एनहांस लर्निंग लर्निंग को एनहांस बढ़ावा देने के लिए आप आवाज वाली मतलब उसमें आवाज भी होगी और आप देख भी सकते हो दोनों जब आप यूज करोगे प्रोजेक्ट्स में या आपका लर्निंग एड्स में तो दैट विल बी कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल एड्स ओके दीज एड्स आर यूज टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट इन अ लॉन्ग रन अगर आप किसी बच्चों को कोई भी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हो तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बहुत लंबा समय तक उस बात को समझ के रखेंगे बिकॉज वो अपने आप को वहाँ पे इन्वॉल्व पाएंगे ना उस चीज़ में जो भी वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स में हो रहा है या वीडियो आप दिखा रहे हो या ऑडियो विजुअल कुछ भी चला के आप बता रहे हो बच्चों को कोई भी एक्सप्लेन कर रहे हो तो बच्चे खुद को उसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे इंटरेस्टिंग होगा बच्चों के लिए तो दैट विल भी बच्चे बहुत लंबे समय तक उसको मेमोराइज करके याद करके उसको रिटेन कर सकेंगे राइट सो फॉर एग्जांपल व्हाट आर द थिंग्स ऑडियो विजुअल का एग्जांपल डॉक्यूमेंट्री मूवीज टू ग्राफ्स न्यू आइडियाज एंड थिंग्स है ना लाइक लाइफ आफ्टर ट्वेंटी इयर्स कैसा होगा तो आप कोई मूवी दिखा दीजिए तो बच्चों को समझ में आ जाएगा अच्छा आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स ऐसा होगा है ना लाइफ अंडर वाटर कैसा है या मरीन लाइफ कैसा है आप बच्चों को समझाएंगे तो आप मूवी चला दीजिए या कोई डॉक्यूमेंट्री चला दीजिए तो बच्चों को समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा होता है लाइफ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सोशल कॉजेस लाइक नाउ इट इज कोरोना इज अराउंड कॉर्नर राइट सो अभी सोशल अवेयरनेस आपको क्रिएट करना है बच्चों में अवेयरनेस लाना है तो आप कोरोना के अभी तो सबसे लेटेस्ट तो कोरोना ही है तो कोरोना के बारे में कैसे हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करना है या मास्क लगाना सैनिटाइजर यूज करना इन सब चीज़ों का अगर आप एक यू नो प्रॉपर एक थ्री डी या एक कार्टून टाइप का कुछ बना के बच्चों को सामने पेश करोगे तो बच्चे बहुत लंबे समय तक ये याद करेंगे उनके दिमाग से निकलेगा ही नहीं ये बात सो दीज आर वेरी हेल्पफुल टू रिटेन द थिंग्स यू टीच इन द क्लासरूम ओके नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एज एंड मटीरियल वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस क्या क्या है टीचिंग एज आर सिंपल ईजी टू अंडरस्टैंड एंड आर मीनिंगफुल है ना क्या कैसा
ठीक है कुछ भी नहीं बना सकते आपको कुछ भी उठा के बना दिया टीचिंग के ऐसा नहीं है वो सिंपल होना चाहिए ईजी होना चाहिए अंडरस्टैंड करने में और बहुत मीनिंगफुल जो आपका टॉपिक आप समझा रहे हो उसके रिलेटेड होना चाहिए एंड इट शुड भी अक्यूरेट एंड जेनविन राइट टू द पॉइंट होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए जेनविन होना चाहिए मीनिंगफुल होना चाहिए बच्चे आसानी से समझ सके सिंपल होना चाहिए राइट नाउ टीचिंग इज अ डिजाइन अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द लर्नर्स हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से टीचिंग एज बनाना पड़ेगा छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चों के हिसाब से कार्टून टाइप से बना दिया या पिक्चर्स बहुत अच्छे अच्छे थ्री डी पिक्चर्स ला आप दिखा दिया बच्चों को उस हिसाब से होगा तो अगर उसी वही टॉपिक आपको बड़े बच्चों को समझाना है तो उनके इंटेलेक्चुअल लेवल उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा ठीक है नाउ टीचिंग एज अ इन्फॉर्मेटिव मेंट टू स्प्रेड द मैसेज Among masses, teaching एक ऐसा इन्फॉर्मेश इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और मेन टू स्प्रेड मैसेज 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 बहुत बहुत सारे लोगों तक पहुँचे ऐसा मैसेज आपका वो टीचिंग एड में होना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि बहुत लोगों को तक पहुँचे राइट कुछ भी ऐसे ही आप नहीं बना सकते इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए वो टीचिंग एड राइट नाउ टीचिंग एड डिफर्स फॉर ऑल क्लास लेवल्स आर नॉट सेम फॉर ऑल क्लास लेवल नाउ दिस यू शुड अंडरस्टैंड हर क्लास के लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है ना जैसे छोटे बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब थोड़ा कम होता है बड़े बच्चों का थोड़ा हाईर पावर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल का सो so, हमें क्लास के लेवल के हिसाब से अनुसार टीचिंग एड बनाना पड़ेगा छोटे बच्चों का छोटा अंडरस्टैंडिंग uh, मतलब बच्चे किस तरीके से इंटरेस्ट लेके समझेंगे इस बात को उस तरीके से हम लोग टीचिंग एड बनाएंगे तो फिर डिफरेंट क्लासेस जैसे जैसे क्लास के लेवल बढ़ेंगे तो बड़, uh, आपका टीचिंग एड का मटीरियल भी चेंज होते रहेगा उसी लेवल से राइट अगर आप एक मटीरियल बना लिए और आप सोचते हो कि हर लेवल में वही मटीरियल मैं यूज़ कर लूँगी तो वो पॉसिबल नहीं होगा हर लेवल के लिए आपको उस क्लास के लेवल के हिसाब से आपका टीचिंग एड होना पड़ेगा टीचिंग एड्स आर यूजफुल फॉर इंप्लीमेंटिंग द टीचिंग प्रोसेस बट दे कैनॉट रिप्लेस द टीचर है ना आप टीचिंग एज बना लीजिए बहुत सुंदर सुंदर टीचिंग एज बना लिया आपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत सुंदर ऑडियो विजुअल बनवाया है या थ्री डी बनाया है पिक्चर लाए हैं या कुछ भी पिक्चर आप इमेजेस लेके आए हैं तो वो आप अगर क्लासरूम में लगा देंगे तो बच्चों को कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा ना उसके लिए टीचर का होना बहुत ज़रूरी है टीचिंग एड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लेकिन टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि टीचर ही है वो एक मोटिवेटर वो गाइड वो फिलोसफर जो बच्चों को इन टीचिंग एड्स के बारे में भी बताएगी इसलिए टीचिंग एड्स इज इम्पॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बट दे के नॉट रिप्लेस द टीचर ओके टीचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ना वर आर द एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग लर्निंग एड्स है ना एडवांटेजेस क्या है अब वो देख लेते हैं हेल्प्स इन ग्रास्पिंग थिंग्स फॉर अ लॉन्ग रन अब हम लोगों ने टीचिंग एड बना लिया अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो पता नहीं तो वो समझ लेते हैं कि बच्चों को जो टॉपिक आप समझा रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक उनको समझ में आए वो समझ में याद रख सके बचपन में सीखा हुआ चीज़ वो बड़े होने तक याद कर सकते ऐसा टीचिंग लर्निंग होना चाहिए आपका मटेरियल होना चाहिए हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंट्रिकसीज ऑफ द सब्जेक्ट मीन मेंट फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है ना तो बचपन में सीखा हुआ बेस अगर आप बच्चे का क्लियर होगा तो बच्चा आसानी से फ्यूचर के प्रॉस्पेक्टिस के हिसाब से बच्चा वो समझते हुए जाएगा उस लेवल को बढ़ता बढ़ता जाएगा तो बच्चे आसानी से समझ जाएगा अगर बेस आपका क्लियर करवा दिया आपने तो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सब्जेक्ट रिलेटेड में ओके नाउ हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स इन द ईजिएस्ट वेस है ना सबसे हम लोगों ने इतनी इंटरेस्टिंग बना दिया है टीचिंग एड को कि बच्चे एकदम आसानी से समझ लेते हैं उसको हेल्प्स इन मेकिंग लर्निंग परमानेंट एंड गोल ओरिएटेड है ना तो हमने ये बता दिया था कि लर्निंग बहुत परमानेंट लंबा समय तक लर्निंग हो जाता है बच्चे भूल नहीं इस चीज को और गोल ओरिएंटेड मतलब टीचर के लिए गोल ओरिएंटेड क्या होता है कि जब बच्चों बच्चों में अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग हो जाती है ना किसी भी टॉपिक का हम लोग समझा रहे एक्सप्लेन करें और बच्चे समझ जाते हैं उसको सीख लेते हैं दैट टाइम द गोल इज अचीव बाय द टीचर ठीक है तो उस उस गोल को अचीव करने के लिए भी टीचिंग लर्निंग एज हमारे लिए बहुत जरूरी होता है ओके okay? नाउ इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच एक्सपीरियंसेस अब बच्चे आपका टीचिंग एज देख रहे हैं आप मटेरियल्स आप यूज कर रहे हैं जो भी देख रहे हैं उसको रियलिस्टिक अप्रोच से देखें उसके अंदर खुद इन्वॉल्व होंगे उन वो अपने आप को विजुअलाइज करेंगे उस सिचुएशन के अंदर तो इस तरीके से बच्चे एक रियलिस्टिक अप्रोच में और अपनी एक्सपीरियंसेस वहाँ पे खुद एक्सपीरियंस कर रहा हो ऐसे करके सीखेगा ना बच्चे तब बहुत आसानी से बच्चा सीख भी लेगा और उसको समझ भी लेगा उसको रिटेन भी करेगा लंबा समय तक बिल्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस है 
पकड़ के रखे हो आप क्लास में सबको सारे बच्चे उनको उसमें इंटरेक्ट कर रहे हैं बातें कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं आपका बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपका वो मटेरियल आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स बहुत मोटिवेट होंगे और वो टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे और लर्निंग वहाँ पर हंड्रेड परसेंट लर्निंग होगा तो हमेशा याद कर क्या करना है कि आपका मटेरियल क्या होना चाहिए इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग होना चाहिए बच्चों के हिसाब से ओके देन अदर इज हेल्पफुल इन ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट बाय इट्स इंटरेक्टिव मोड तो जब आपका इंटरेस्टिंग है प्रेजेंटेशन uh, या आपका मटीरियल बहुत इंटरेस्टिंग है तो बच्चे ऑटोमेटिकली इंटरेक्टिव होंगे ना वहाँ पर कुछ हो रहा है तो बच्चे पूछेंगे आपको कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है या फिर यू uh, नो you know, uh, कुछ हो रहा है तो खुद ब खुद वो एनालाइज करेंगे कि अच्छा यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है तो यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए वो खुद अपने आप भी रियलाइज भी करेंगे तो इंटरेक्टिव वहाँ पे एक यू नो एनवायरनमेंट आप बना सकते हो अगर आपका मटेरियल इंटरेस्टिंग है तो फिर सेव्स मनी टाइम एंड रिसोर्सेज है ना अगर आप सपोज सोच लीजिए कि आपको बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताना है और आपको बच्चों को सबको जू लेके जाना है तो आप सोचिए कितना खर्चा आएगा टाइम वेस्ट कितना होगा है ना और रिसोर्सेज भी लगेंगे गाड़ी में लेके जाओ वहाँ पर ले जाओ बच्चों को ध्यान दो बच्चों का यू नो सेफ वापस लेके आओ फिर मनी भी वहाँ पे ऑब्वियसली वे मतलब आपको पे करना होगा टाइम भी आपका वहाँ पे कितना लग जाएगा राइट right? तो अगर यही चीज़ आप जू के बारे में या डिफरेंट एनिमल्स के बारे में कोई प्रोजेक्ट आप दिखा दो बच्चों को प्रोजेक्ट प्रोजेक्शन में दिखा दो मूवी या कोई ऑडियो विजुअल दिखा दो या यू you नो know, कोई अच्छा सा मूवी दिखा दो जू के बारे में तो ये सारे आपके बच जाएंगे यू विल सेव टाइम मनी रिसोर्सेज एवरीथिंग राइट सो इट आल्सो हेल्प्स इन सेविंग ओके द टीचिंग मटेरियल अगर आपका टीचिंग मटेरियल अच्छा है तो हेल्प्स द टीचर टू क्रिएट लर्निंग एंड अ फ्रेंडली सिचुएशन इन द क्लासरूम क्लासरूम का एनवायरमेंट इतना लाइवली एंड फ्रेंडली बना सकता है ना एक टीचिंग मटेरियल अगर टीचिंग मटेरियल इंटरेस्टिंग है तो सारे बच्चे इंटरेस्टिंग वे में आप सीख रहे हैं तो आप सोचिए वो कितना इन्वायरमेंट कितना अच्छा होगा क्लासरूम का है ना एंड लर्निंग तो होगा ही होगा ऑब्वियसली लर्निंग होगा ही और क्लासरूम सिचुएशन क्लासरूम एनवायरमेंट भी बहुत फ्रेंडली होगा वहां पे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल राइट सो डेवलपमेंट इन इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल स्किल्स मतलब इंट्रापर्सनल मतलब जो अपने आप में ही आप अपने दिमाग में ये सोचते हो ना कि अच्छा मैंने तो इसको गलत तरीके से समझ के रखा था आज तक अच्छा इसका मीनिंग ये है क्या तो आप अपने आप से जो एक कैलकुलेट करके अपने आप को जो बात समझाते हो ना उसको क्या कहेंगे हम लोग इंट्रापर्सनल जो हम अपने आप से बात करते हैं एंड इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे से बात करना चाहे वो एक एक दूसरे से बात करो वन बाई वन हो या चाहे वो किसी ग्रुप में आप बात कर रहे हो राइट right? तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दिस टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स ओके एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ कॉर्डल एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली राइट एंड हेल्पफुल इन मीटिंग इंडिविजुअल नीड्स एंड डिजायर्स को किसी भी बच्चे का इंडिविजुअल नीड्स है डिजायर्स है वो भी वहाँ से फुलफिल होगा आपका टीचिंग मटीरियल एज से राइट ना विजुअल एज आर यूजफुल फॉर फॉलोइंग अब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एज समझाए राइट हमारे पास विजुअल एज है मतलब हम लोग देख के समझ सकते हैं देन कम्स ऑडियो एज जो सुन लेते हैं एंड ऑडियो विजुअल मतलब जो देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं राइट लेकिन विजुअल एज आर very useful for some type of students okay visual aids are more helpful for students suffering from jinhe kuch problems hoti hain unke liye visual aid bahut helpful hota hai like for the children who have language disorders स्टैमरिंग सटरिंग एंड प्रोलॉन्ग स्पीच इसको क्या कहेंगे हम लोग लैंग्वेज डिस्टर्ड स्टैमरिंग मतलब जो थोड़ा अटक अटक के बोलते हैं ना हकलाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं उसको स्टैमरिंग सटरिंग ये सब बोलते हैं और वो हकलाना अगर हम लोगों को रोकना है तो प्रोलॉन्ग स्पीच करवाना पड़ेगा बिकॉज प्रोलॉन्ग स्पीच में वो लंबा खींच लेता है एक ही वर्ड को थोड़ा लंबा खींच लेता है सो दैट वहाँ पे वो अटके नहीं इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोलॉन्ग स्पीच नहीं राइट सो लैंग्वेज डिसऑर्डर जिन बच्चों में होता है उनके लिए विजुअल एड इज़ वेरी हेल्पफुल वो अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको बहुत हेल्पफुल होता है नाउ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड डाउन सिंड्रम जिन बच्चों को ये डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए भी विजुअल एज बहुत हेल्पफुल होता है टीचर्स उनको जो भी समझाना चाहते हैं विजुअलाइज के विजुअल के थ्रू पिक्चर्स के थ्रू इमेजेस के थ्रू उन लोगों को समझा सकते हैं बच्चे ये ये डिसऑर्डर वाले बच्चे भी विजुअल एज के थ्रू ही समझ पाएंगे ठीक है बिकॉज दे के नॉट प्रॉपरली लेसन दे के नॉट प्रॉपरली सी एंड अंडरस्टैंड वहाँ आप कुछ वीडियो दिखा रहे तो क्या हो रहा है उनको बहुत लेट समझ में धीरे उनका हर यू नो बिहेवियर होता है सो दे के नॉट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है पिक्चर के अंदर या कोई भी मूवी आप दिखा रहे हो ऑडियो विजुअल चला रहे हो तो समझ नहीं पाएंगे तो विजुअल इज लाइक वन हेल्पफुल
विजुअल एड इज वेरी हेल्पफुल डिस्लेक्सिया मतलब जिन बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना ओरली प्रॉब्लम आ रही है जैसे वो वर्ड को कोड नहीं कर पा रहे हैं जोड़ के नहीं बोल पा रहे हैं तो इस टाइप के बच्चों जिनमें डिसबिलिटीज होते हैं उनको क्या कहेंगे मतलब डिस्लेक्सिया कहते हैं और डिस्ग्राफिया मतलब बच्चे जिनमें राइटिंग में प्रॉब्लम आती है वो लोग लिख नहीं पाते हैं उनको ना अजीब से वो लिख नहीं पाते उस टाइप के बच्चों को क्या कहेंगे मतलब डिस्ग्राफिया ठीक है तो ऐसे बच्चों के साथ भी क्या होगा विजुअल एज बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको आप समझा पाओगे बच्चों को कि आप क्या सिखाना चाह रहे हो उनको उनके उनके लर्निंग में बहुत हेल्पफुल होगा एंड स्टूडेंट्स दो जू आर अनएबल टू रीड एंड राइट इंग्लिश एज इंग्लिश इज द सेकेंडरी लैंग्वेज फॉर देम जो बच्चों का इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज होता है उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है लिख नहीं सकते पढ़ नहीं सकते तो उनके लिए भी विजुअल एज बहुत हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम जो सुन नहीं सकते हैं जिनको यू नो कान कान से सुनाई नहीं देता है उनके लिए भी विजुअल एड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यू कैन नॉट यूज अ ऑडियो एड है ना कोई आवाज वाली मटीरियल यूज करके तो आप बच्चों को नहीं समझा सकते क्योंकि उनको तो सुनाई नहीं दे रहा है राइट एंड ऑडियो विजुअल का भी कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि बच्चों को सुनाई ही नहीं देगा तो सबसे बेस्ट क्या होगा इनको समझाने का तरीका इनको विजुअल एड्स या मटीरियल्स आपको यूज करने होंगे स्टूडेंट्स हैविंग द सिम्टम्स ऑफ अटेंशन डेफिशियट हाइपो एक्टिव डिसऑर्डर ए डी एच डी बोलते हैं इसको ये भी क्या होता है एक विजुअल एड एड ही उनको इनको समझा पाएंगे हम लोग बिकॉज दे हैव अटेंशन डिफ्लेक्सिड तो उन लोग को डेफिसिट उन मतलब अटेंशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनको एक एक तरह पूरा ध्यान पूरा वो लोग ना नहीं दे पाते तो उनको एक अटेंशन डेफिशिट होता है हाइपो एक्टिव एक्टिविटी डिसऑर्डर रहते हैं उनको इसीलिए ये बच्चे यू नो जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं कर पाते हैं ठीक है तो उनको भी क्या करेंगे हम लोग विजुअल एड्स के हिसाब से विजुअल मटेरियल्स के मदद से हम उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे हमारे टॉपिक्स राइट नाउ हाईलाइट्स टू टीचिंग एड्स एंड मेथड्स नाउ हम लोग देख लेते हैं टीचिंग एड्स एंड मेथड्स में क्या क्या हमारा जरूरी है टीचिंग एड्स शुड बी सिंपल एंड ब्रीफ एंड रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग है ना तो बहुत सिंपल होना चाहिए छोटा होना चाहिए और जो टॉपिक आप समझा रहे उससे रिलेटेड होना चाहिए ठीक है टीचिंग एट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट अब बच्चों का इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आपको टीचिंग एज बनाना पड़ेगा ओके टीचिंग एज शुड बी प्रिपेयर एंड प्लान इन एडवांस कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन माइंड जो भी आपका सब्जेक्ट है जो भी टॉपिक है आपका उस टॉपिक को आपको ध्यान में रखते हुए आपको अपना टीचिंग एट पहले से ही प्लान करके एडवांस में ही बनाना पड़ेगा ठीक है ये नहीं कि आपका आज क्लास में जा रहे हो पढ़ाने के लिए तो अब अब क्लास में बैठ के आप बना रहे हो अब बच्चा आप बच्चों को साथ में लेके बना रहे हो ऐसा नहीं आपका प्लान होना चाहिए पहले से ही कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा मेरा टीचिंग एड ऐसा होगा वो पहले से आपका सारा चीज प्लान होकर एडवांस में आपका टीचिंग में मटीरियल और एड रेडी रहना चाहिए ठीक है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए सब्जेक्ट के साथ टीचिंग एज शुड बी प्रॉपरली सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द स्टूडेंट है ना तो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है बच्चों के अंडरस्टैंडिंग लेवल के हिसाब से ही आपका टीचिंग एड होना चाहिए ठीक है एंड प्रॉपरली सिलेक्टेड होना चाहिए कुछ भी आप यू नो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग के लेवल के हिसाब से ही आपको सिलेक्ट करके आपका टीचिंग मटीरियल एड बनाना पड़ेगा एंड इट शुड भी वेरी इंटरेक्टिव इन नेचर बहुत कम्युनिकेटिव uh, होना चाहिए जैसे ऐसा 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 लगना चाहिए कि बच्चे उसको देख के कुछ समझ रहे सीख रहे उससे ग्रैप कर सकते हैं तो इंटरेक्टिव होना चाहिए बहुत ज़्यादा ठीक है टीचिंग एड बोरिंग नहीं होना चाहिए देन वेन एंड वेयर टू यूज द टीचिंग एड्स अब हम लोगों ने टीचिंग एड बना लिया सुंदर सा बना लिया बहुत इंटरेक्टिव भी बना लिया अच्छा बना लिया सा हर लेवल के लिए बना लिया हर क्लास लेवल के लिए लेकिन कब यूज़ करें कहाँ यूज़ करें ये भी तो पता होना चाहिए हमें है ना तो वो देख लेते हैं हम लोग कहाँ यूज करेंगे वेन द टॉपिक टू बी टॉट इज अ डिफिकल्ट लेवल अब आप हर चैप्टर के साथ हर टॉपिक के साथ तो टीचिंग लेवल टीचिंग में मटेरियल्स नहीं बना सकते हो ना तो उन टॉपिक्स के लिए बनाइएगा जो बहुत डिफिकल्ट हो आपके लिए समझाना बच्चों को या बच्चों को समझने में डिफिकल्टी आ रही हो उस टाइप के टॉपिक्स पे आप क्या करोगे उस टाइप के टॉपिक को आप टीचिंग मटीरियल्स या एड्स की मदद से आप एक्सप्लेन कर पाओगे तब आप यूज कर सकते हो राइट वेन द टॉपिक टू बी टॉट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन लेवल ऑफ द स्टूडेंट बच्चे समझ भी नहीं सकते एकदम बियॉन्ड इमेजिनेशन मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसा टॉपिक हो तो उस टाइप का टॉपिक के लिए भी आप क्या करेंगे टीचिंग मटीरियल्स बना सकते हो बनाएंगे टू एक्सप्लेन राइट वेन द ऑब्जेक्ट इज टू बी शोन टू द स्टूडेंट स्मॉल इन साइज टू बी सीन बाय द होल क्लास बहुत छोटा माइन्यूट सा चीज आपको समझाना है होल क्लास एक ही बार में वो नहीं देख सकता तो उसके लिए आप अगर टीचिंग एड बनाएंगे तो सारी क्लास एक बार में देख पाएगी तो एकदम माइ
बनाए हो आप वीडियो और उसमें आप समझा रहे हो बच्चों को कि सेल कैसे काम कर रहा है डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्किन कैसा होता है तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे राइट बिकॉज दे आर वेरी माइन्यूट थिंग्स विच एक क्लासरूम में एक एक पिक्चर से समझ में नहीं आएगा सो दिस टाइप ऑफ जो और थोड़ा सा स्मॉल साइज में जो चीज़ें होते हैं उनको समझाने के लिए आप क्या कर सकते हो इस टाइप का टीचिंग एड्स की मदद ले सकते हो और फिर अगेन देर इज वे द ऑब्जेक्ट भी शोन इज यूज इन इन साइज टू बी बॉट इन द क्लास क्लासरूम में कुछ चीज़ आप ला नहीं दिखा सकते बहुत बड़ी है फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों को अगर आपको एक्सप्लेन करना है एलिफेंट के बारे में तो आप एलिफेंट क्लास में मिला नहीं ला सकते लेकिन अगर एक फ्लावर के बारे में आपको समझाना है तो आप एक फ्लावर लेके आइए फ्लावर का डिफरेंट पार्ट्स जो भी है बता दीजिएगा आसानी से बच्चे समझ जाएंगे लेकिन बहुत बड़ा अगर कोई चीज़ जैसे एलिफेंट जैसे चीज़ के बारे एलिफेंट जैसे एनिमल के बारे में अगर आपको बताना होगा तो आप क्या करोगे पिक्चर लाओगे या कुछ यू नो वीडियोज या कुछ भी आप थ्री थ्री डी हो या वीडियो हो या ऑडियो वीडियो ही हो एलिफेंट के ऊपर कुछ तो वो आप प्रेजेंट करोगे बच्चों के सामने तो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे है ना तो इस तरीके से आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि आप कब कहाँ किस टीचिंग मटेरियल का यूज करेंगे एंड देन वेन द टीचर लेक्चर इज नॉट सफिशियंट इन ऑर्डर To make students understand the topic, अब आप समझा रहे हो लेकिन वो टॉपिक को समझने के लिए आपकी लेक्चर सफिशेंट नहीं हो रही है बच्चों को इन डेप्थ उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है सिर्फ आपका लेक्चर एक सर्फेस लेवल तक ही अगर समझा पा रहा बच्चों को अगर इन डेप्थ नॉलेज नहीं दे पा रहा तब आपको क्या करना पड़ेगा तब भी आपको एक टी सी मटीरियल एड की मदद लेनी पड़ेगी ओके नाउ वॉट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीडियो एड्स विजुअल एड्स विजुअल एज मतलब हम लोगों ने पहले ही समझा था है ना लाइक like पिक्चर को देखना है सिर्फ उसमें पिक्चर दिखाई देगी आपको आवाजें नहीं होंगी तो दैट इज एम एस पावर पॉइंट राइट ओवर एड प्रोजेक्टर्स व्हाइट और ब्लैक बोर्ड जो हम लोग क्लास में यूज करते हैं जिसमें लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं फ्लिप चार्ट 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 पेपर्स या चार्ट चार्ट जिसमें डिफरेंट uh, uh, बच्चों के लिए होते हैं ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी या नेम ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स नेम ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स तो इस टाइप का चार्ट जो होते हैं उन सबको दिखा के भी आप बच्चों को समझा सकते हो ये हो गया आपका विजुअल एज जो आप पिक्चर दिखा के बच्चों को समझा रहे हो एंड ऑडियो एज मतलब जिसमें सिर्फ आवाजें आएंगी तो उसमें क्या हो गया सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपका रेडियो हो गया फिर टेप रिकॉर्डर आप कुछ भी चीज़ उसमें रिकॉर्ड करके लेके आके बच्चों को सुना दिया राइट लैंग्वेज लैबोरेटरी है ग्रामोफोन्स है तो इनमें क्या होगा आपका सिर्फ ऑडियो सिर्फ आवाज सुनाई देगी आपको ठीक है तो उस आवाज के माध्यम से आप बच्चों को समझा पाएंगे नेक्स्ट फिर ऑडियो वीडियो एड्स इसमें क्या है टेलीविजन है कंप्यूटर राइट वर्चुअल क्लासरूम आजकल तो वर्चुअल क्लासरूम इतना मतलब जरूरी हो गया है इस कोरोना के टाइम पे कि हर स्कूल अभी वर्चुअल क्लासरूम ले रहा है राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे आज के डेट में तो ऑडियो विजुअल एड का एग्जांपल ही हो गया वर्चुअल क्लासरूम सबको पता है हम लोगों को वर्चुअली क्लासरूम चलते हैं बोल के राइट मल्टी है फिल्म प्रोजेक्टर्स है जिसमें आप बच्चों को फिल्म प्रोजेक्ट करके दिखा सकते हो जिसमें पूरा ऑडियो विजुअल सब चीज़ दिखेगा आपको सुनाई भी देगा और दिखेगा भी है ना तो दीज टाइप ऑफ डिफरेंट एज और मटीरियल्स आप अपने टीचर के लिए यूज कर सकते हो ठीक है सो दी टीचिंग मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यूज करना ही पड़ेगा बिफोर uh, हैंड आपको बना के एडवांस में बना के रखना चाहिए डिफरेंट टाइप्स है विजुअल विजुअल एड ऑडियो एड एंड ऑडियो विजुअल एड तीन तरीके होता है ठीक है एंड इसका यूज भी अलग अलग आप कर सकते हो आपके टॉपिक uh, के अकॉर्डिंगली ठीक है सो दिस मच फॉर टूडे डोंट फर्गेट टू लाइक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टाइप टू लर्न